A Selena Gómez la han tratado de gorda, fea y hasta la han acusado de tener mal gusto. La cantante ha sabido responder de la mejor manera y dejar callados a todos los que la critican. Cuando la trataron de gorda, la cantante ha tenido que lidiar casi toda su carrera con comentarios y críticas sobre su cuerpo. Desde burlas hacia fotografías de ella en bikini donde la han tildado de estar rellenita, refiriéndose a que tiene unos kilos de más, hasta opiniones sobre la ropa que usa. Selena, muy cansada de estos mensajes, utilizó sus redes sociales para responder a ellos y lo hizo mediante un épico, preciso mensaje. So I've been trying to stay skinny, but I went to Jack in the Box and I got four tacos, three egg rolls, onion rings, and a spicy chicken sandwich. Bitch, I am perfect the way I am. Cuando la acusaron de tener mal gusto. Para la edición de 2018 del Met Gala, la actriz fue un gran foco de atención luego de que apareciera con un bronceador que la hacía lucir muy naranja. Los usuarios en internet rápidamente hicieron de lo suyo y crearon un hashtag llamado We Are Sorry Selena, donde se burlaron de su equipo de estilistas y por no saber vestirse adecuadamente. La cantante en vez de reaccionar furiosa usó el humor para autocriticar su look y publicó un divertido video de ella corriendo por Nueva York después de la gala y escribió, yo después de ver las fotos del Met. Cuando le dijeron fea, pese a que gran parte de las críticas a Selena suelen llegar desde usuarios anónimos, incluso grandes figuras de la industria se han tomado el tiempo de hablar mal de ella. En esta ocasión fue el diseñador Stefano Gavana, que le comentó una fotografía de ella donde se burló de su estilo y dijo que la encontraba demasiado fea. Selena, tan elegante como siempre, en vez de responder de forma directa, irónicamente usó una red en su cabello en el que se autodenominaba como fea para dejarle bien claro que no le importaba su opinión cuando le desearon a su familia que se enfermara Selena no solo ha tenido que soportar amenazas y duras críticas contra ella, sino que su propia familia también ha sido víctima de esto. En una publicación de Instagram, una cuenta anónima le deseó a ella y a toda su familia que les diera cáncer. La cantante no pudo evitar enfurecerse y de inmediato reaccionó a defenderlos de la forma más ruda posible. Puede que a alguien no te caiga bien, pero desear algo que te pudiese pasar a ti o a tu familia no está bien, querida. Edúcate un poco más. Que Dios te bendiga. ¿Y tú? ¿Conoces otra respuesta polémica de Selena Gómez? Escríbenos en los comentarios. No olvides darle like al video y suscribirte para enterarte de más. ¡Nos vemos!